no es una cosa grisa, no es una cosa amorfa, sino que tiene una utilización, que es la gente. Aquí podemos experimentar nuevas maneras de aprovechar de la tecnología para aprender, para formarse, para crear la seva empresa, para ayudar a gente con discapacidades. Por lo tanto, esta tecnología y que la gente nueva, la gente joven que ya ha nascut digitalmente, podrán experimentar, abrir nuevos caminos para ver cómo esta tecnología es útil a las personas y por tanto aquí surten nuevos proyectos, nuevas empresas que pueden ser útiles a este país. Y por tanto, hoy es un día que, tot i que hagi començat gris, acabará muy bien. Ahora el hecho que el Spark Lab, que es el cor de los centros de todo el mundo, se aquí aquí con empresas que ayudan, nos parece fundamental, el nuestro objetivo es generar comunidad, hacer que el talent es quede aquí y que este talent después irradie para todo el mundo. Això ho estem fent en combinació també amb el moviment dels, dels Ateneus de Fabricació, dels Fab Labs. Creiem que hi ha moltes sinergies que poden treballar conjuntament i l'Spark Lab, com el seu nom indica, és l'espurna que ens ha d'ajudar a tots a il·luminar-nos en un camí que és un camí nou, però és un camí que genera riquesa, llocs de treball i intel·ligència. Estem molt entusiasmats amb l'apertura d'aquest centre en Barcelona porque creemos además que Barcelona hoy día cumple un rol eh, fundamental en la discusión global sobre innovación. Aquí está la capital del móvil, aquí hay grandes centros de innovación, hay, la discusión sobre innovación en Cataluña y en Barcelona es muy rica en el sentido de la diversidad y expresiones que ésta tiene y creemos que eh, Barcelona tiene mucho que ofrecer al resto del mundo y esperamos que eh, Spark Lab sea ese canal que permita la internacionalización también de los aprendizajes y servicios desarrollados aquí en Cataluña. Pero lo más interesante, yo diría, de, de, de lo que hemos hecho tiene que ver con los nuevos socios, con las nuevas instituciones que tienen curiosidad e interés en replicar lo que estamos tratando de hacer. Eh, hoy día el modelo Spark Lab es una plataforma no solo útil para los telecentros, sino que para cualquier institución interesada en sacar un mejor partido y provecho de todos los recursos de las tecnologías de información y comunicación. Uh, and one of the areas in particular that we are working on is to promote ICTs for youth employment and entrepreneurship. So we have been partnering with uh, telecenter.org and we are developing a, ser uh, a series of uh, products and services for young people. Um, we're What we've realized is, uh, based on our research, that there are many, many uh, existing resources that can help young people uh, to either uh, make them more employable or to enable them to have their own businesses, their own entrepreneurship ideas. Many of these um, resources are available freely online, but we think that the Spark Labs could be a very good place to, uh, where managers of telecenters could be um, could be coaches for young people that come in and make them aware of all the resources that exist so that they can become empowered through ICTs.
distortion is spreading throughout the United States. Tonight, Saturday, December 8, 1945, a serious crime is being committed every 40 seconds. Chicago, December 8, one man killed, another wounded in gun battle with police.